யாருக்கு ஆகிறத்துடைய அந்த அருமை உண்மை யதார்த்தம் புரியலையோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் துன்யா ரொம்ப நேரம் நிறைய ஃப்ரீயாக இருக்குது சில பேர் பார்த்துருப்பீங்க சுற்றிக்கிட்டே இருப்பீங்க என்னங்க ஃப்ரீயாக இருந்தேன் அப்படியே சுற்றி பார்க்குறதுக்கு வந்தேன் ஃப்ரீயாக இருந்தேன் பொழுதுபோக்குறதுக்கு வந்தேன் அடப்பா அவங்களா எங்கடா பொழுது இருக்குது மிச்சமாக பொழுதுபோக்குறதுக்கு மூமின் எப்படி தெரியுமா அவனுடைய நேரம் அவனுக்கு ஆகிறதுக்கு பத்தாதுங்க பத்துமா எப்படி பத்தும் அதனால தான் அல்லா சுபான் அகத்தலா பாருங்க இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நம் உணர வைப்பதற்கு சொல்லுகிறான் ஓஹும் பில் ஆகிரத்துஹும் யூக்கினோன் அவங்களுடைய எக்கீன் எங்கே இருக்கும் ஆகிரத்தின் மீது இருக்கும் அந்த எக்கீன் இருக்கிறதுனால அவர்களுக்கு குர்ஆனுடைய விஷயத்தில் அவ்வளவு ஈடுபாடு உடையவர்களாக அதனுடைய ஞானத்தை தேடக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் யாருடைய ஆகிரத்தின் யாருக்கு ஆகிரத்தின் மீது பலவீனமான நம்பிக்கை இருக்கிறது அல்லது நம்பிக்கை இல்லையோ அவர்களுக்குத்தான் இந்த துன்யாவில் வீணான விஷயங்களில் நேரங்களை கழிப்பதற்கு அவர்களுக்கு நேரம் இருக்கும் புரியுதா அப்ப நம்ம இந்த இடத்துல படிப்பினை பெற வேண்டியது இன்று நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி கழிகிறது குரானுக்கு அதிக நேரம் கொடுக்கின்றோமா இந்த குரானுடைய இல்முகளுக்கு அதிக நேரம் கொடுக்கின்றோமா அல்லது இல்லையா இந்த வசனங்களை படித்ததுக்கு பிறகும் ஒருத்தர் சுய பரிசோதனை செய்யவில்லை என்றால் அவர் மிக பரிதாபத்திற்குரியவர் அல்லா பாதுகாக்கணும் அடுத்து பாருங்க எட்டாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் நிச்சயமாக யார் எந்த மக்கள் ஈமான் உடையவர்களாக இருந்தார் நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருந்தார்களோ இன்னல்ல சாலிகான அமல்களை செய்து கொண்டே இருந்தார்களோ இன்னல்லாத் யார் ஈமான் கொண்டவர்களாக இருந்தார்களோ நன்மையான அமல்களை சாலிஹாத் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் முந்தா நாள் பயான்னு சொன்னேன் நேற்று பயான்னு சொன்னேன் ஒரு ஜம்மு அல்ல அலிஃபுலாம் வந்தா அது என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்கும் இஸ்திகராக் அஸ்ஸாலிஹாத் எல்லா வகையான நன்மைகளையும் சின்னது பெருசு மறைவானது வெளிப்படையானது உள்ரங்கமானது வெளிரங்கமானது இப்படி எல்லாத்து எதெல்லாம் நன்மையா இருக்கோ அதெல்லாம் விட மாட்டாரு புரியுதா இது அப்படியே நம்ம துன்யால வச்சிருக்கிறோம் சஹாபாக்கள் இது அப்படியே தீன்ல வச்சிருந்தாங்க காலையில எந்திரிச்சாங்க ரசூல் சதா ஆலேசனம் சுபு தொழுகிக்கு வந்தாங்க சஹாபாக்கள் சுபு தொழுதாங்க சுபு தொழுது முடிச்சோடனே நபி சுதா அலேசலம் சஹாபாக்களை பார்த்து உட்கார்ந்தாங்க சில சில விஷயங்களை பேசுனாங்க அப்புறம் கேள்வி கேட்குறாங்க இன்றைக்கி யாராவது நோன்பு வச்சுருக்குறீங்களான்னு சொல்லி இன்றைக்கி யாராவது நோன்பு வச்சுருக்குறீங்களான் எல்லாரும் அமைதியாக இருந்தாங்க ரசூல்லா கேட்டாங்க இப்போ பதில் சொல்லி ஆகணும் யார் எந்திரிச்சா அக்பர் அது எல்லாம் சரி உட்காருங்கட்டாங்க அப்புறம் ரசூல் சதா அலி சில கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கேட்டாங்க இன்றைக்கு யாராவது ஒரு ஏழைக்கு சதக்கா கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு எப்போ கேட்டாங்க ஃபஜிர் தொழுகிக்கு பிறகு யாராவது நோன்பு வச்சுருக்கீங்களான்னு கேட்டாங்க சரி நோன்பு சஹரில் பண்ணிடலாம் சரியா நோன்பு கண்டினியூ பண்ணிடலாம் சஹரில் உள்ளது ஆரம்பிச்சாச்சு சதக்கா கொடுத்தீங்களான்னு கேட்குறாங்க யார் எந்திரிக்கிறா அப்போ பக்கர் எந்திரிக்கிறாங்க இன்று யாராவது ஒரு நோயாளி நலம் விசாரித்தீர்களான்னு கேட்குறாங்க இப்போ யார் எந்திரிக்கிறா சுபு தொழுகிக்கு பிறகுங்க கேட்கிறார்கள் யாராவது ஜனாசா துறையில் கலந்திருக்கிறீர்களான்னு சொல்லிட்டு அப்பயும் யார் தான் எழுந்திருக்கிறார் சொன்னார்கள் இந்த குணங்கள் எந்த மனிதனிடம் ஒன்று சேருமோ சொர்க்கத்தின் எட்டு வாசல்களில் இருந்து அவன் அழைக்கப்படுவான் இப்படி மசூல் சொல்லுகின்றார்கள் ரசூலுல்லாவுடைய ஹதீசி நன்மையில் எதையும் நீ சிறியதாக மதித்து விடாதே அது உனது சகோதரனை சிரித்த முகத்தில் பார்ப்பதாக இருந்தாலும் சரியே ஒவ்வொரு நன்மையை செய்யும் போதும் யாரெல்லாம் இதனால எனக்கு சொர்க்கத்தை கூட யாரெல்லாம் இதனால என்னுடைய பாவத்தை மன்னிச்சு என்ன <laughs> <laughs> 
ஈமான் படி வாழ்வதாக இருந்தால் நன்மைகளை அதிகம் செய்வதாக இருந்தால் சாலிஹாத் இந்த நன்மைகளை செய் அதிகம் செய்கிறதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று ஒன்று ஏவப்பட்டதை செய்வது இன்னொன்று தடுக்கப்பட்டதை விடுவது இது ரெண்டு சாலிஹாத் புரியுதா இல்லையா புரியல ரொம்ப பேர் எப்படி விளங்கிப்பாங்க நான் அமீர் சாலை ஹாத்னா தொழுகிறது இன்னும் வைக்கிறது ஜக்காத்து கொடுறது தொழுகிறது இன்னும் வைக்கிறது ஜக்காத்து கொடுறது அஞ்சு செய்யறது அது மட்டுமல்ல தடுத்த பாவங்களை விடுவது அது சாலி ஹாத் பொய் பேசாமல் இருப்பது அது சாலி ஹாத் புறம் பேசாமல் இருப்பது கோல் சொல்லாமல் இருப்பது ஒருவருடைய கண்ணியத்தை குலைக்காமல் இருப்பது அல்லா தடுத்த பாவங்களை விடுவது அதுவும் ஒரு சாலி ஹா நன்மையான செயல் அல்லா ஏவிய கட்டளைகளை செய்வது நல்ல கம் நல்லாமல் புரிஞ்சா வித்தியாசம் புரியுது ரெண்டுமே சாலி இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கிறோம்னா செய்கிறத மட்டும் நல்ல காரியம் வழங்கி வச்சுருக்கிறோம் புரியுதா இல்லையா அல்லா தடுத்த பாவங்களை விடுவது இருக்குதா இல்லையா அது சும்மா போல இருக்கு அதுக்கு எதுக்கு நன்மை இல்லைன்னு வழங்கி வச்சுருக்கோம் அல்லா எடுத்துருமா சொல்கிறான் அதுக்கு தான் குரான் ஓதணும் படிக்கணும் இன் தஜித நிபு இன் தஜித நிபு பெரும்பாவங்களை விட்டு நீங்கள் விலகி இருந்தால் உங்களை மன்னித்து சொர்க்கத்தில் சேர்ப்பேன் எப்படி சொல்ற உங்களுக்கு தடுக்கப்பட்ட பெரும் பாவங்களை விட்டு நீங்கள் விலகி இருந்தாலே உங்களது சின்ன சின்ன பாவங்களை எல்லாம் நான் மன்னித்து போக்கி உங்களை உயர்ந்த கண்ணியமான சொர்க்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பீர்கள் யார் அவர்கள் பெரும் பாவங்களை விட்டு விலகி இருப்பார்கள் மானக்கேடான அசிங்கமான ஆபாசமான செயல்களை விட்டு விலகி இருப்பார்கள் இல்லல்லம் ஏதோ சின்ன சின்ன பாவங்கள் மனசில் அப்படி நினச்சி விடுறதை தவிர சின்ன சின்ன ஏதோ அல்லா சொல்கிறான் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அல்லா விசாலமான மன்னிப்புடையவன் அப்போ கவனிங்க ஈமான் சொன்னால் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துடுங்க எத்தனை கிழ இருக்கு ஈமானில் அறுபது ப்ளஸ் அல்லது எழுபது ப்ளஸ் அப்புறம் அமிலிஸ் சாலிஹாத் நன்மையான காரியங்களை செய்வது அதுல ரெண்டு இருக்கு ஒண்ணு என்ன ஏவப்பட்டவைகளை கட்டளைகளை செய்வது இன்னொன்று தடுக்கப்பட்ட பாவங்களை விடுவது இப்படி இருக்கும் போதுங்க கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு என்ன இருக்கு கொஞ்சம் சிக்கல் இருக்கு என்னங்க பிரச்சனை சிக்கல்னா இந்த உலகத்தில் நிறைய இன்பங்களை நீங்கள் இழந்தாக வேண்டும் நிறைய சோதனைகளை சந்தித்தாக வேண்டும் ரசுல்லா சொன்னாங்க ஒரு காலம் வரும் தீனை பற்றி பிடித்திருப்பவர் கையில் நெருப்பு கங்கை வைத்திருப்பவரை போல தீனை பற்றி பிடிப்பவர் கையில் நெருப்பு கங்கை வச்சிருக்க முடியுமா சொல்லுவாங்க என் பிள்ளை உனக்கு தேவையா பிள்ளை இந்த வயசுல இப்படி புருக்கா என் பிள்ள உனக்கு தேவையா பிள்ளை இந்த வயசுல நீ இப்படி படிக்க போறோம்னு சொல்லிட்டு என்ன பிள்ளை உனக்கு உனக்கு என்ன வயசாயிருச்சு ஏன் இப்படி கிளவி மாதிரி இருக்கிற என்ன பல மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆண்களை ஒரு மாதிரி பெண்களை ஒரு மாதிரி மார்க்கன்னு போயிட்டாலே சரி அவ்வளோதான் என்னாச்சு உனக்கு ஏன் இப்படி துறவி மாதிரி இருக்கிற என்னாச்சு வாழ வேண்டிய வயசுல நீ ஏன் இப்படி இருக்கிற நம்ம வாழாம காட்டுக்கா போயிட்டோம் எல்லாரும் சன்னியாசியாவா போயிட்டோம் அப்ப இந்த துன்யால நிறைய இன்பங்களை இழக்க வேண்டும் அதாவது ஹலாலான இன்பமே நமக்கு நிறைய இருக்குது ஹலாலான நேமத்துகள் நிறைய இருக்குது ஆனா பொதுவா மனிதர்கள் எதையெல்லாம் இன்பமாக கருதி வைத்து கொண்டு கவனிக்குமா நல்லா கவனிக்கணும் ஒரு ஒரு விஷயத்தை கூட விட்டுறக்கூடாது திரும்ப சொல்றோம் கவனிங்க எதையெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சு பாருங்க எதையெல்லாம் இன்பமாக சுகமாக வாழ்க்கையின் வசதியாக நினைத்து கொண்டு ஈமானில் குறை செய்தார்களோ அமலில் குறை செய்தார்களோ அவர்கள் எந்த சுகத்தை எந்த இன்பத்தை எந்த வச வசதியை தேடினார்களோ அது அவர்களுக்கு கிடைக்காமல் போகும் அல்லா நாடிய அளவை தவிர புரியுதா இல்லையா ஓமன் அராதல ஆஜிலத அஜல் நலஹு ஃபீஹா மானஷா உல்லி மண்ணூரி துன்யாவுடைய வசதி வேண்டுமா நாம் யாருக்கு நாடுகிறோமோ அதிலும் கொஞ்ச அளவுத்தான் தருவோம் ஓமன் அராதல ஆஹிரத 
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا यार मरमय नाडवारो अदरकाना मुयचिगळे सेवारो अवरुक्के नंदी सेलतपट्टा कुली उंड இப்ப என்ன இப்படி دین دین اخرت مرمن போகு பொழுது உலகத்துல நிறைய விஷயங்களை உலகத்தில் மக்கள் எதையெல்லாம் இன்பமாக கருதுகின்றார்களோ அதுவும் குறைவான இன்பம் அந்த இன்பங்களை சுகங்களை எல்லாம் நீங்கள் துறக்க வேண்டியது வரும் இப்ப உதாரணத்துக்கு வச்சுப்போமே இன்னைக்கு லீவ் நாள் அல்லாஹ் இன்னைக்கு பாத்து இந்த ஆலிம் சா வந்தாரு ஏம்பா இன்னைக்கு வந்தாரு ஏமா நசரின் மேடம் நீங்க இன்னைக்கு பாத்து இந்த வகுப்பு வச்சீங்க அல்லாஹ்னு எங்களை விட்டுந்தீங்கனா என்ன நாங்க கொஞ்சம் அழகா நிம்மதியா இன்னைக்கு தூங்கி இருப்போம் ஏனா எங்கயாவது போய் இருப்போம் நல்ல சந்தோஷமா இன்னைக்கு ஒரு நாள் இருந்திருப்போம் இந்த லீவ் கிடைச்சதே பெருசு இன்னைக்கு பாத்து வகுப்பு வச்சீங்க சொல்வாங்கன்னா சொல்ல மாட்டாங்களா இவருக்கு ஒரு வேலையே இல்லையா எதுக்கு திரி திரின்னு வந்து இப்படி வகுப்பு வகுப்புன்னு வைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய அல்லா சொல்றா மூமின்களே மூமின்களே மூமினான ஆண்களே மூமினான பெண்களே நீங்கள் எனது ஈமானுக்காகவும் எனது அமலே சாலிகுக்காகவும் நீங்கள் என்னென்ன இன்பங்களை சுகங்களை வசதிகளை இந்த துணியாவிலே துறந்தீர்களோ விட்டீர்களோ உலாய் லகும் ஜன்னா துன்னையும் நீங்கள் இழந்த சுகத்தை விட இன்பத்தை விட வசதியை விட நிறைவான இன்பமும் வசதியும் சுகமும் நிறைந்த சொர்க்கம் உங்களுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார் புரிஞ்சுச்சா இல்லையா இப்ப நீங்க வந்தீங்கல்ல கஷ்டப்பட்டீங்கல்ல உங்களுக்கு எங்க சுகம் கிடைக்கும் எங்க இன்பம் கிடைக்கும் சொர்க்கத்துல கிடைக்கும் ஆகிரத்துல கிடைக்கும் சுபகான் அல்லா இன்றைக்கு லீவு நாள் துபாயில் இந்த போன வகுப்புக்கு இந்த வகுப்புக்கு அல்ல அப்படியே கரெக்டாக எல்லாத்துக்குமே இதுக்கு நீ செஞ்சது இது இதுக்கு செஞ்சது இது இதுக்கு செஞ்சது அந்த மாதிரி அல்லா டேட்டா போட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் சுபான் அல்லா அப்போ தான் மனுஷன் நினைப்பான் மண்டையை போட்டு பிச்சுப்பான் ஆஹா ஆஹா நான் அந்த நேரம் எனக்கு ஃப்ரீயாக இருந்தனே இந்த நேரம் ஃப்ரீயாக இருந்தனே விக்கிர் செஞ்சிருக்கலாமே குரான் ஓதி இருக்கலாமே அமல் செஞ்சிருக்கலாமே சொர்க்கவாசிகள் சொர்க்கத்திற்கு சென்றால் படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா ஹதீஸு சொர்க்கவாசிகள் சொர்க்கத்திற்கு சென்றால் எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டார்கள் அல்லாவுடைய நினைவில்லாமல் கழித்த நேரங்களை தவிர அல்லாவுடைய நினைவில்லாமல் அல்லாவுடைய நினைவு எதுங்க குரான் அல்லாவுடைய நினைவு அல்லாஹுவை பற்றி பேசுவது மார்க்கத்தை பற்றி பேசுவது இவ்வளவு அழகா அல்லா சொல்றான் பாருங்க இன்னல்லதீனை கொண்டார்களோ யார் ஈமானை பெற்றார்களோ அமலை சாலிஹாத்துகளை செய்தார்களோ அவர்களுக்கு நிலமத்துகள் நிறைந்த ஏன் ஈமானோடு இருக்கும் பொழுது கஷ்டமா இருக்கும் துன்யால நிறைய விஷயங்களை விட வேண்டியது வரும் இப்படித்தான் சம்பாதிக்கணும் இப்படி சம்பாதிக்க கூடாது இங்கே தான் போகணும் இங்கே போக கூடாது இதை தான் பேசணும் இதை பேசக்கூடாது இது ஹலால் இது ஹராம் நிறைவாகிதீன <laughs> புரியல நேமத்து கிடைக்கிறது பெருசு கிடையாதுங்க பர்மனண்ட்டு கிடைக்கிறது நம்ம சொல்கிற மாதிரி பர்மனண்ட்டு அட்ரஸ்ன்னு சொல்லி என்னங்க பர்மனண்ட் சில பேர் உங்கள் பர்மனண்ட் அட்ரஸ் என்ன நீங்கள் வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகிட்டீங்களா ஏன்னா வாழ்க்கையில் ஸ்டாண்டர்டான லைஃபுக்கு வந்துட்டீங்களான்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சமா செய்யணும் நல்ல இரும்பு சுற்றியில் வச்சு மண்டையில் கொட்டணும் மட்டா மட்டான்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கேட்குறவங்களுக்கு ஏன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க வந்தோடனே நல்லா இருக்கீங்களா சவிக்க மாதிரிங்களா இது உங்கள் வீட்டு சொந்த வீடா அப்படிமா என்ன ஆச்சு உனக்கு எப்ப பார்த்தாலும் இந்த துன்யா தாங்க உங்க பிள்ளை என்ன படிக்கிறாரு பத்தாம் கிளாஸ் தானா எதை பார்த்தாலும் துன்யாவை வச்சே மதிப்பு போடுறது துன்யா 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 அல்ல சார் தாலிக்க மபுல்ல அம்மன் தவல்லா திக்ரீனா ஒலம் இரிது இல்ல ஹயாத்த துன்யா தாலிக்க மபுல்ல அஹுமின் அவங்களுடைய மண்ட மூளையில எல்லாம் துன்யா 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 நிரம்பி கிடக்கு துன்யா வானான்னு சொல்லல நான் ஆகிரத்தை எடுத்துக்கிட்டு துன்யாவை நம்பி வைக்கிறது தான் அல்லாஹு தாலா குற்றமா சொல்றோம் புரியுதா இல்லையா வித்தியாசம் ஆகிரத்தை தூக்கி கழட்டி வச்சுட்டு துன்யா காசு பணத்தாலே நெப்பி வச்சிருக்காங்களா இல்லையா சில பேர் இருப்பாங்க இந்த கல்யாணத்துக்குலாம் போகும்போது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க பெண்கள் நிறைய நகை நட்ட தூக்கி மாட்டிப்பாங்க கிலோ கணக்கில் கழுத்துலாம் தொங்கி போயிடும் ஏன்னா இதை வச்சு தான் மதிப்பாங்களாம் இதை வச்சு 
இதை வச்சு தான் மதிப்பாங்களா இவங்களைத்தான் ரசுல்லா சொன்னாங்க திருகமின் அடிமைகள் தீனாரின் அடிமைகள் எதனுடைய அடிமைகள் திருகம் தீனாருடைய அடிமைகள் நான் கேட்குறேன் ஃபாத்திமா ரதி எல்லாம் ஒன்று அவங்களுக்கு ரசூல் சுல்லா அலிசில் என்னங்க நெக்லஸ் போட்டாங்க என்ன நெக்லஸ் போட்டாங்க சொல்லுங்க என்ன நகை நட்டு போட்டிருந்தாங்க சரி வாங்க விஷயத்துக்கு வாங்க இன்னல்லதீன ஆமனு ஆமிலு சாலிஹாத்தி லஹும் ஜன்னாத்துல் நயின் அல்லாஹ் ஹாலிதீன ஃபீஹா அந்த சொர்க்கத்துடைய நேமத்தில் நீங்கள் பர்மனண்ட்டாக இருக்க போகிறீங்க சொர்க்கத்துக்குள்ளார போகும் பொழுது அல்லாஹத்தரா சொர்க்கவாசிகளுக்கு பார்த்து சொல்லுவானா இந்த சொர்க்கத்தில் நீங்கள் நிரந்தரமாக இருக்க போகிறீங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சந்தோஷமாக போயிடுவோம் இது உங்களது ரப்பு அல்லா உங்களுக்கு உண்மையில் கொடுக்கக்கூடிய உண்மையான வாக்கு அல்லா சொன்னாலே போதும் நம்ம ரப்பு சொன்னாலே போதும் அவன் பேரரசன் அவன் உண்மை பேசக்கூடியவன் அல்லாவை விட உண்மை பேசக்கூடியவன் யார் இருக்க முடியும் அந்த ரப்புங்க நம்மள்ட்ட எவ்வளவு அன்பா எவ்வளவு அன்பா சொல்ற மனுஷனே நான் சொல்றது உண்மடா நான் சொல்ற வாக்கு உண்மை ஷைத்தான் சொல்லக்கூடிய வாக்கு பொய் மனிதர்களே ஷைத்தா உங்களுக்கு எதிரி ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் இன்னமா எது கூடும் என சாபி சகீர் உங்களை கொண்டு போய் நரகத்தில் தள்ளதுக்காக வேண்டி அழைக்கிறான் உலகம் உங்களை ஏமாற்ற வேண்டாம் வலா எகுர் அண்ணக்கும் பில்லாஹில் கரூர் இந்த ஏமாற்றக்கூடிய சைத்தான் உங்களை ஏமாற்ற வேண்டாம் ஷைத்தா உங்களை ஏமாற்றுறதுக்கு வாக்களிக்கிறார் நான் உங்களுக்கு நிறைவேற்றுவதற்காக வாக்களிக்கிறேன் உண்மையான வாக்கை தருகிறேன் ரொம்ப இப்படி அழைக்கிறாங்க கூவி கூவி அழைக்கிறாங்க மனிதர்கள் பாருங்க பயம் நோய்ங்க நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் முஸ்லீம்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்துருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு நூறு பேர் வந்தாலே சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நிலமை ஆகி போச்சு இன்றைக்கி இதே ஒரு சினிமா நடிகன் சினிமா நடிகை வரா ஒரு பாட்டு கச்சேரி ஒரு இசை கச்சேரின்னு சொல்லுங்கள் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை ஒரு நோட்டீஸ் ஒரு போர்டு ஒரு அலோன்ஸ்மெண்ட் அவங்க செய்வாங்க காசு கொடுத்து போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க இல்லையா எப்படிங்க டிக்கெட் ஐம்பது டாலர் நூறு டாலர் இரநூறு டாலர் ஐநூறு டாலர் டிக்கெட்ஸ் இங்கே நீங்கள் வாங்க உங்களுக்கு நாங்கள் டீ தர்றோம் பிஸ்கட் தர்றோம் உங்களுக்கு நாங்கள் ஜூஸ் தர்றோம் சாப்பாடு கூட தரோன்னு சொன்னால் கூட நிலைமையை பற்றிங்களா இதான் ஏமாற்றம் என்ன அல்லா சரியா மூமினே வாதல்லாஹி ஹக்கா உன்னுடைய ரப்பு அல்லா உனக்கு சொல்லக்கூடிய உண்மையான வாக்கு வகுவல் அசீசுல் ஹக்கீம் என்ன சாதாரணமாக நினைச்சிடாத நான் மிகைத்தவன் நான் உனக்கு இவ்வளவு இறங்கி வந்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் பலவீனமானவன் அல்ல உன்னுடைய தேவை உள்ளவன் அல்ல நான் அல்ல அசீஸ் நான் மிகைத்தவன் உனது நன்மைக்காக சொல்கிறேன் அல் ஹக்கீம் நான் நான் ஞானம் நிறைந்தவன் அல் ஹக்கீம் என்னுடைய பேச்சை நம்பு நான் உனக்கு நல்லதை ஞானத்தை அறிவை புத்திமதியை அதைத்தான் நான் சொல்வேன் அப்போ அல்லாஹு தாலா அவனுடைய அடியார்களாகிய நம்மை அழைக்கின்றான் அடியார்களே நீங்கள் இந்த குரான் பக்கம் வாருங்கள் இந்த குரானுடைய ஞானத்தின் பக்கம் வாருங்கள் இந்த துன்யாவுடைய வாழ்க்கை உங்களுக்கு ஈமானுக்காக அமலுக்காக கொடுக்கப்பட்டது இந்த ஈமானுக்காக அமலுக்காக நீங்கள் எதை இழப்பீர்களோ நீங்கள் இழந்ததை விட சிறந்ததை சொர்க்கத்தின் நேமத்துகளாக அனுபவிப்பீர்கள் அதுவும் நிரந்தரமாக இது நான் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உறுதியான வாக்கு சரியா இது வரைக்கும் இந்த குரானுடைய ஒரு முதல் பகுதி அல்லா சுபானுகுவத்தாலா இந்த ஒன்பது வசனங்கள் வரைக்கும் இந்த சுரா லுக்மானுடைய ஒரு பகுதி இப்ப இந்த பகுதியினுடைய சுருக்கத்தை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம மனசில் பதிய வைக்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம நெருக்கமாக்கி பார்ப்பதாக இருந்தால் முதலாவதாக இந்த குர்ஆன் இதன் மீது ஒரு பூமினுக்கு முழுமையான நம்பிக்கை வர வேண்டும் இந்த குர்ஆனை நம்பும்போது இந்த குர்ஆன் கண்டிப்பாக ஒரு மூமினை ஈமானுடைய அறிவுனுடைய நற்போதனைகளுடைய உச்சத்திற்கு வழிகாட்டி அவனை அழைத்து செல்கிறது இந்த குர்ஆன் ஒரு மூமினுக்கு இதாயத்தாக ஒரு மூமினுக்கு அவனுடைய கல்புக்கு ரஹ்மத்தாக இருக்கிறது ஆகவேதான் இந்த குர்ஆனை கற்றவர்கள் இந்த குர்ஆனை பெற்றவர்கள் இந்த குர்ஆனோடு வாழ்பவர்கள் குரானை 
கற்றவர்கள் இந்த குரானை பெற்றவர்கள் இந்த குரானோடு வாழ்பவர்கள் ஒரு காலம் மன நெருக்கடிக்கு ஆளாகவே மாட்டார்கள் அல்லாஹும் இன்னி அபுதுக்க வபுனு அபுதிக்க வபுனு அமதிக்க நாசுயதி பியதிக்க மாதின் ஃபிய ஹுக்குமுக்க அதுலுன் ஃபிய கதாவுக்க அஸ் அலுக்க பிகுல் இஸ்மின் ஹுவலக்க சம்மை தபிஹி நஃப்சக்க அவ் அல்லம் தஹு அஹதம் மின் ஹல்கிக்க அவிஸ்த சர் தபிஹி ஃபி இல்மில் கைபி இந்தக் அன் தஜ அலல் குர்ஆன ரபீய கல்பி ரசூல்லா சொல்லல யா எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமான மாட மாளிகையை கொடு நம்ம என்ன சொல்ற யாரெல்லாம் வசதியாக தங்குவதற்கு ஒரு வீட்டை கொடு யாரெல்லாம் சுற்றுலா செல்வதற்கு ஒரு ஒரு ஸ்பாட் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் அங்க ஒரு எனக்கு ஒரு பங்களாவை கொடு எப்படி துவா இப்படி எல்லாம் துவா போயிட்டு இருக்கு ரசூலா எப்படி துவா கேட்டாங்க யா அல்லா இந்த குர்ஆானி ரபியா கல்வி என்னுடைய கல்புக்கு சுகமாக ஆக்கி கொடு வனூர சதிரி எனது நெஞ்சத்திற்கு ஒளியாக ஆக்கி கொடு வதஹாப கம்மி என் கவலைகளை எல்லாம் போக்கக்கூடியதாக ஆக்கு ஒரு அம்மா மேடம் டிவி பார்த்துருக்கு என்னம்மா கொஞ்சம் கவலையா இருக்கு டிவி பார்த்துட்டு இருக்க ஏன்னா ஒருத்தர் கவலையாக உட்காந்து என்னம்மா என்னங்க கொஞ்சம் சிரிப்பாக கொஞ்சம் கவலையாக இருந்தேன் கொஞ்சம் ரொம்ப மனசுலாம் ஏதோ ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு என்ன ஆகும் கதை இன்னும் கொஞ்சம் மோசமாகும் நிற்குமா இது நிற்காது முடியுமா முடியாது திரும்ப திரும்ப சகதியில் சிக்கியவனை போல சகதி தெரியுமா சேர் சேர் சகதி அதில் போய் ஒருத்தன் உழுந்துட்டான் அந்த சதுப்பு நிலன்னு சொல்லுவாங்களே உள்ளார வாங்கிக்கிட்டே இருக்குமே அந்த மாதிரி தான் பாவங்கள் எல்லாம் யார் ஒருவன் பாவத்தில் மன நிம்மதியை தேடுவானோ பாவத்திலிருந்து தனது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை தேடுவானோ தனது மனக்குழப்பங்களுக்கு ஆதரவை தேடுவானோ அவன் சதுப்பு நிலத்தில் மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி தான் சதுப்பு நிலத்தில் மாட்டிக்கிட்டு அங்கே உள்ளார குதிச்சா என்ன அவன் திரும்ப போய் மொத்தமாக மூழ்கி சாக வேண்டியது தான் சரி அப்போ அல்லா சுபானகு வச்சால இந்த குரானுடைய தொடக்கத்தில் சொல்கிறான் எஹ்சான் மனிதர்களே நீங்கள் என்னோடு உள்ள உறவை சீர்படுத்துங்கள் உங்களுடைய பட உங்களுடைய உங்களுக்குள் உங்கள் அடியார்கள் தங்களுக்கு மத்தியில் உள்ள உறவுகளை சீர்படுத்துங்கள் இந்த சீர் நீங்கள் இப்படி சீர்படுத்தும் பொழுது ஆகிரத்துடைய நம்பிக்கை உங்களுக்கு சரியாகும் பொழுது இந்த குரான் உங்களுக்கு வழிகாட்டும் இந்த குரான் உங்களுடைய கல்விக்கு ரஹமத்தாக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட தன்மை உள்ளவர்கள் தான் என்னுடைய அருளுக்கு என்னுடைய வெற்றிக்கு என்னுடைய வழிகாட்டுதல்களுக்கு உரியவர்கள் யார் இந்த தன்மையில் இல்லையோ அவர்கள் பெயரால் மட்டும் அல்லது அவர்களுடைய இனத்தால் மட்டும் அவர்கள் எனது வழிகாட்டுக்கு உரியவர்களாக ஆகிவிட மாட்டார்கள் அதுக்கடுத்ததாக யார் இந்த குரானை விட்டுவிட்டு அல்லது இந்த குரானுக்கு எதிராக அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒன்று குரான பரப்பு குரான பரப்பில் அதற்கு அற்று அதை தவிர மற்ற விஷயங்களை பரப்புற அது என்ன ஒன்று அனுமதிக்கப்பட்டதா உன்னுடைய ரிசுக்குக்காக அல்ல அனுமதிச்சதா பார்க்கணும் புரியுதா இல்லையா அப்படி உன்னுடைய ரிசுக்குக்காக அல்ல அனுமதிச்சுதா இருந்தா உதாரணமா ஒரு வேலை ஒரு தொழில் அந்த மாதிரி அதை பத்தி அல்ல கேள்வி கேட்க மாட்டான் மாறாக நன்மையை கூட அல்ல கொடுப்பான் ஏனென்றால் ரசூக் சுல்லா அலி சிலன் சொன்னாங்க மனிதன் தன்னுடைய உடல் உழைப்பால் கரத்தால் உழைத்து சாப்பிட்டதை விட சுத்தமான ஹலால் எதுவும் இல்லை என்று சொன்னாங்க சரி சரி ஆனா இப்படி இல்லாமல் வெறும் நேரத்தை கழிப்பதற்காக நேரத்தை போக்குவதற்காக பொழுதுகளை கழிப்பதற்காக மட்டுமென்று ஒரு மனிதன் ஒரு காரியத்தை செய்தால் அதனுடைய பின்னணியில் என்ன மறைந்திருக்கிறது அந்த மனிதன் குரானை விட்டு தூரமாகிறான் பிறரை தூரமாக்குகின்றான் ஒரு மனிதன் குரானை விட்டு விலகுகிறான் பிறரையும் விலக்குகின்றான் ஒரு மனிதன் குரானை விட்டு தன்னையும் தடுக்கின்றான் பிறரையும் தடுக்கின்றான் இவர்களுக்கு முடிவு என்ன பயங்கரமான வலிமிக்க வேதனை இருக்கிறது அப்ப யார் இப்படி எல்லாம் இல்லாமல் இந்த உலக வாழ்க்கையை ஈமானுக்காக அமலுக்காக கழித்தார்களோ கண்டிப்பாக அவர்களுடைய நேமத்துகளை அவர்களுக்கு தேவையான சுகங்களை மறுமையிலே அல்லாஹுத்தாலா முழுமையாக கொடுப்பான் அங்கே அவர்கள் நிரந்தரமாக இருப்பார்கள் இது அல்லாஹுடைய வாக்காகும் அல்லாஹுத்தாலா தனது வாக்கை நிறைவேற்றுவான் யாரும் அவனை தோற்கடிக்க முடியாது அவன் மிக மிகைத்தவன் மிக ஞானத்திற்குரியவன் இந்த அல் ஹக்கீம் என்பதில் பாருங்க ஒரு சில விஷயங்களை கவனிக்கணும் குர்ஆானோடு அல்லா சொல்லும்போது யாசீன் ஒல் குர்ஆானில் ஹக்கீம் இங்கேயும் பாருங்க தில்க ஆயாதுல் கிதாபில் ஹக்கீம் இங்கே பாருங்க அல்லா வஹுவல் அசீசுல் ஹக்கீம் அப்போ அல்லா சுபான தாலா தன்னுடைய இஸ்முகளில் ஒரு இஸ்மை இந்த குர்ஆானுக்கு சொல்கிறான் ஏன் தெரியுமா இந்த குர்ஆான் அல்லாஹுடைய சிஃபத் இந்த குர்ஆான் இது அல்லாஹுடைய கலாம் இது அல்லாஹுடைய சிஃபத் அப்ப யார் இந்த குரானை பற்றி பிடிப்பார்களோ யார் 
இந்த குரானை பற்றி பிடிப்பார்களோ அவர்கள் அல்லாஹுவை பற்றி பிடித்து விட்டார்கள் அல்லாஹுடைய கயிறை பற்றி பிடியுங்கள் அல்லாஹுடைய கயிறு என்று நபித்தோழர்கள் எதை சொன்னார்கள் குரானே அப்ப யார் இந்த குரானை பற்றி பிடித்தார்களோ அவர்கள் அல்லாஹுவை பற்றி பிடித்து கொண்டார்கள் அல்லாஹுடைய தோஃபிகை அல்லாஹுடைய ஹிதாயத்தை அடுத்தது பாருங்க நம்ம அறிவு வேணும் ஞானம் வேணும் என்று யாரிடத்துல கேட்கணும் அல்லாவிடத்துல ரபி சிதினி இல்மா யா அல்லா எனக்கு நல்ல அறிவை கொடு நல்ல புத்தியை கொடு அப்படி நீங்க கேட்கிறது உண்மை என்றால் புரியுங்க அல்லாவிடத்துல ரபி சிதினி இல்மான்னு கேட்குறீங்க கேட்டுப்பிட்டு மார்க்கெட்டில் போய் புக் வாங்கி உட்காந்து படிக்கிறீங்க நான் சொல்ற மார்க்கெட் நான் புரியுதா இப்ப சொல்ற புக்கு நான் என்னன்னு புரியுதா எப்படி அறிவு வரும் முட்டாளாக வேண்டியது கிறுக்கு புத்தி வர வேண்டியது தான் நீங்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே ரப்பி சிதினி இல்மா என்று கேட்டதுவா உண்மையாக இருந்தால் நீங்கள் எதை வாங்க வேண்டும் குரானை வாங்க வேண்டும் குரானுடைய தப்சீரை வாங்க வேண்டும் அதை தேட வேண்டும் இன்றைக்கு அதிகமாக மக்கள்கிட்ட வந்து புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் குரான் சார்ந்த இல்முகள் அல்ல பாதுகாக்கணும் குரானுடைய தப்சீர் சார்ந்த இல்முகள் எத்தனை பேர் யோசிச்சு பாரு இன்னைக்கு கூட நான் அதாவது முந்தா நாள் பயானில் கூட சொன்னேன் இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்களேன் ஃபோன் பண்ணி தட்டுங்கிற அத்தியாயத்தில் அல்ல ஒரு வசனம் சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லுங்களேன் உணவு தட்டுங்கிற ஒரு அத்தியாயத்தில் ஒரு வசனம் சொல்லியிருக்கான் உணவு தட்டு அத்தியாயம் அது எங்கம்மா குரானில் இருக்குமா புரியுதா இல்லையா நான் சொல்லுங்க புரியல குரானுடைய சூறாக்களின் பெயர்கள் அதனுடைய அர்த்தங்கள் கூட தெரியாத சமுதாயமாக இருக்கிறார்கள் புரியுதா சூரத்துல் இஹ்லாஸ் சொன்னா கூட ரொம்ப பேருக்கு அர்த்தம் தெரியாது புல்வல்லாவது சூறான்னு சொன்னாதான் தெரியும் எப்படி அவ்விதத்தைன்னு சொல்லுங்களேன் அது எந்த குரானில் இருக்குன்னு கேட்பாங்க உங்க பிள்ளைக்கு முவ்விதத்தை ஓதி நீங்க ருக்கையா பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்களேன் முவ்விதத்தைனா அது இங்க இருக்கு அது யார் எந்த வீட்டில் இருக்கிறாங்க அப்படிமா சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்களா பொதுவாக வகுப்புக்கு மார்க்க கல்வியோடு தொடர்புள்ள சிலரை தவிர நீ ஊருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்களேன் இன்றைக்கி போயே அப்போ தெரியும் மவ்விதத்தை ஓதுங்கன்னு சொல்லுங்களேன் அது எங்கே எந்த அலிம்சா விற்கிறாருங்கம்பாங்க அப்போ மனிதர்கள் ஹிக்மத்தை அறிவை கேட்கிறார்கள் ஆனால் அதை தேடுவது கிடையாது மனிதர்களுக்கு அறிவின் மீது ஆசை இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அதற்குரிய முயற்சி செய்வதில்லை அப்ப அறிவுடைய முயற்சி எங்க இருக்கிறது அறிவுடைய ஊற்று எங்க இருக்கிறது அல்ல சொன்னா என்னுடைய குரான்ல இருக்குப்பா அப்ப முதலாவதாக இந்த குரானை ஓத வேண்டும் உச்சரிக்க வேண்டும் மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் இதை சிந்திக்க வேண்டும் அஃபலாயத்தூனல் குர்ஆன் இந்த குரானை இவர்கள் சிந்திக்க மாட்டார்களா அம்மாலா குலூபின் அகுஃபாலுகா என்ன இவர்களது உள்ளங்களில் பூட்டுகளா போடப்பட்டு விட்டன சரி அப்ப இந்த ஒன்பது வசனங்கள் வரைக்கும் குரானோடு அல்லா சுபானு வச்சாலே நம்மை நெருக்கமாக்கி இதாயத்தோடு அல்லா நம்மை நெருக்கமாக்கி இந்த குரானோடு வாழுங்கள் இல்மோடு அறிவோடு நீங்கள் வாழலாம் அடுத்த பகுதி இந்த அடுத்த பகுதி அதாவது பத்தாவது வசனத்திலிருந்து அல்லா சுபானு வச்சாலா பதினோராவது வசனம் ரெண்டு வசனம் இதில் ஒரு சாப்டர் அல்லா சொல்கிறான் இதில் அல்லா ஹுத்தாலா எதை பற்றி சொல்கிறான் வசனத்தை <laughs> அல்லா எப்படி கொண்டு போகிறான் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு விதமான மக்கள் ஒரு வகையான மக்கள் யார் அல்லாகவே நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் ஈமான் உள்ளவர்கள் இன்னொரு வகையான மக்கள் யார் அல்லாகவே நம்பிக்கை கொள்ளாத ஈமான் இல்லாத காஃபிர்கள் முஷ்ரிக்குகள் அல்லாவை நிராகரிப்பவர்கள் அல்லாவுக்கு இணை வைப்பவர்கள் இப்போ பாருங்கள் ஒருத்தர் ஈமான் உள்ளவர்னு சொல்கிறார்ல இந்த ஈமான் உள்ளவர்ட்டையும் குஃபருடைய தன்மைகள் இருக்கலாம் புரியுதா ஈமான் உள்ளவர்கிட்டையும் ஷிர்கிலிருந்து சில வகைகள் இருக்கலாம் எந்த அளவு அல்லாகுவை பற்றிய அறியாமை ஜகல் அல்லாகுவை 
பற்றி அறியாமை ஜஹல் பில்லா அல்லாஹுவை பற்றி அறியாமை இருக்குமோ அந்த அளவு குஃபுர் அவரிடத்தில் இருக்கும் குஃபுருன் தூண குஃபுரி குஃபுரில் நிறைய தரம் இருக்குது அதில் பெரிய தரம் என்ன அல்லாஹுவையே மறுப்பது அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும் குஃபுருன் தூண குஃபுரி நம்ம முதல் நாள் பயன் பண்ணோம் என்ன தலைப்பில் பயன் பண்ணோம் இறை கல்வின்னு சொன்னோமா இல்லையா இந்த அறியாமையில் பெரிய அறியாமை என்ன தெரியுமா அல்லாஹுவை அவனுடைய சிஃபத்தை அறியாமல் இருப்பது அதனால தான் அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய நபி ரெண்டு நபிக்கும் முதல் நபி நூகுக்கும் கடைசி நபி ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் அவங்களுக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் அல்லாஹ் சொல்கிறான் ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து அல்லாஹ் சொன்னான் ஃபலா தக்கூ நன்ன மினல் ஜாஹிலீன் நபியே நீங்கள் ஜாஹில்களில் ஆகிவிடாதீர்கள் அப்படின்னா நீங்கள் ஜாஹிலில் ஒருவராக ஆகிவிடாதீர்கள் அப்படின்னா நூஹ் அலிஹி சலாத்து வசலாம் அவங்கள பார்த்து அல்லா சொன்னாஹிலில் நீ ஆகுவதை விட்டு உஷாராக இருக்க வேண்டும் என்று நான் உனக்கு உபதேசம் செய்கிறேன் புரியுதுங்களா இல்லையா அப்ப இந்த ஜகில் அறியாமல் இருக்கிறது அல்லவா அல்லாஹுவை பற்றி அறியாமல் இருப்பது இது ஒரு மூமினிடத்தில் இருந்தால் அவனிடத்தில் அந்த அளவு குஃபுர் இருக்கிறது அல்லா பாதுகாக்கணும் புரிஞ்சா இப்ப ஆகவே தான் அல்லா சுபானுகுவத்தால இந்த இடத்துல அறவே அல்லாஹுவை நிராகரிக்கக்கூடிய முற்றிலுமாக அல்லாவிற்கு இணை வைக்கக்கூடிய காஃபிர்கள் முஷிருக்குகளை பற்றி அல்லா இங்கே பேசினாலும் இதுல இதனுடைய இந்த கருத்துக்குள் யாரும் வருவார்கள் யார் தங்களை மூமீன்கள் என்று சொன்னதற்கு பிறகும் அல்லாஹுவை பற்றிய இல்மை அடையவில்லையோ பெறவில்லையோ அவர்களும் இங்கு எச்சரிக்கைக்கு ஆளாகுவார்கள் அவர்களையும் இந்த எச்சரிக்கை அடைந்து கொள்ளும் அதனால தான் அல்லாஹ் சுபானுகுவத்தாலா இந்த வேர் கூறப்பட்ட இந்த ஒன்பது வசனங்களுக்கு பிறகு சொல்லக்கூடிய இந்த ரெண்டு வசனங்களில் நாம் இந்த படிப்பினை பெற வேண்டும் அங்கே அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான் இங்கே பாருங்கள் இந்த காஃபிர்கள் முஷ்ரிக்குகள் அவர்கள் சிறுக்கு செய்கிறதுக்கு அல்லாவை நிராகரிப்பதற்கு என்ன காரணம் அல்லாஹவை பற்றி அவர்கள் அறியவில்லை ஜாஹில் அல்லானா யாருன்னு தெரியலை எனவே அல்லாஹ் சொல்கிறான் பா உங்கள் ரப்பு யார் தெரியுமா இந்த குரான் எந்த ரப்பிடமிருந்து இறக்கப்பட்டது தெரியுமா எந்த ரப்பு உங்களுக்கு மறுமையை பற்றி சொல்கிறான்னு தெரியுமா இந்த வானங்களை பாருங்கள் இந்த வானத்தை யார் படைத்தது தூணில்லாமல் இந்த முகட்டை யார் உயர்த்தியது இந்த வானத்தை பார்க்குறீங்களா இல்லையா ஏன் இதை சிந்திப்பதில்லை நீங்கள் இந்த பூமி ஆடாமல் இருப்பதற்கு பெரிய பெரிய மலைகளை இந்த பூமியிலே நிறுத்தினானே இந்த பூமியிலே பரத்தினானே உண்ணக்கூடிய குடிக்கக்கூடிய நடக்கக்கூடிய ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய உயிரினங்களை இந்த பூமியிலே பரத்தி இருக்கிறானே கரீம் வானத்தில் இருந்து மழையை இறக்கி உங்களுக்கு தேவையான உங்களது கால்நடைகளுக்கு தேவையான அழகிய புற்பூண்டுகளை உணவுகளை முளைப்பிக்க வைத்திருக்கிறோமே சிந்திக்க மாட்டேன் அறிவு வேணா உனக்கு முதல் அறிவு உன்னை படைத்தவனை நீ தெரிந்து கொள் மனுஷன் எதை எதையெல்லாம் பற்றி சிந்தித்து ஆராய்ச்சி செய்து தனக்கு தேவையானதை உருவாக்கி கொள்கிறான் அல்லா சொல்றான் முதல்ல மனிதனே உன்னுடைய ஞானம் உனக்கு வே வர வேண்டும் என்ற உண்மையான ஞானம் உனக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய ரப்பை பற்றி சிந்திப்பாயாக உன்னுடைய ஹாலிக்கை பற்றி சிந்திப்பாயாக நீ ஹாலிக்கை பற்றி சிந்திக்காத காரணத்தால் தான் ஹாலிக் என்று யார் என்று நீ அறியாத காரணத்தினால் தான் நீ அந்த ஹாலிக்கை மறுக்கிறாய் அல்லது அந்த ஹாலிக்கிற்கு இணை வைக்கிறாய் அல்லா கேக்குறா இவை எல்லாம் நான் படைத்தது என்னை தவிர பிற படைப்புகளை பிற தெய்வங்களை கற்சிலைகளை அல்லது மனிதர்களை துறவிகளை சன்னியாசிகளை வணங்குகின்றீர்களே அவர்கள் எதை படைத்தார்கள் நீங்கள் அவர்களை வணங்குவதற்கு அவர்களின் பக்கம் நீங்கள் செல்வதற்கு அவர்களுக்கு பூஜை செய்வதற்கு உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டது அல்லாஹுவை தவிர நீங்கள் வணங்கக்கூடிய அந்த தெய்வங்கள் அந்த சிலைகள் அந்த கற்கள் எதை படைத்தன எனக்கு காட்டுங்கள் கொண்டு வந்து காட்டுங்கள் இந்த அநியாயக்காரர்கள் யாரை பார்த்து அல்ல அநியாயக்காரர்கள் என்று சொல்கிறான் காபிர்களை யாரை பார்த்து முஷ்ரிக்குகளை பார்த்து 
அநியாயக்காரனா யாரு காஃபிர்கள் முஷ்ரிகள் இமாம் இப்படி கசீர் சொல்லாங்க தலால் என்றால் யாரு என்ன தெரியுமா மடம் மடத்தன முட்டால் தனத்திலே இருக்கிறார்கள் இந்த காஃபிர்களுக்கு புத்தி இல்லை மனிதர்களே உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லப்படுகிறது ஒரு உதாரணம் காது தாழ்த்தி கேளுங்கள் நீங்கள் பிரார்த்திக்கூடிய நீங்கள் அழைக்கக்கூடிய வணங்கக்கூடிய இந்த தெய்வங்கள் ஒரு ஈயை கூட இவர்களால் சிருஷ்டிக்க முடியாது வல விஜித்தம உலகு அவர்கள் ஒரு ஈயை படைப்பதற்கு உலகத்தில் உள்ள அத்தனை தெய்வங்களும் சிறைகளும் ஒன்று சேர்ந்தாலும் சரியே வைசுபாபு செய்யா ஈயை படைப்பது என்ன அந்த ஈ இவர்களுடைய உணவுகளில் இருந்து ஒரு பருக்கையை பறித்து சென்றாலும் அதை அவர்களால் பாதுகாக்க முடியாது அவர்கள் அதிலிருந்து எதையும் பறிக்க முடியாது வணங்கக்கூடியவனும் கேவலமானவன் வணங்கப்படக்கூடிய அந்த தெய்வங்களும் பலவீனமானது கேவலமானது அறியக்கூடிய வகையில் இவர்கள் அறியவில்லை அதனால தாங்க உலகத்துல எந்த அறி மடத்தனத்தினாலையும் முட்டாள் தனத்தினாலையும் அறிவிலித்தனத்தினாலையும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாதுங்க ஆனால் அல்லாஹுவை அறியாமல் இருப்பதை தவிர புரியல நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் புரியுதா அதனால ஒரு பிரச்சனை கிடையாது உங்கள் மாமியார்களுக்கு வேணால் பிரச்சனையாக இருக்கும் சாப்பாடு சமைக்க தெரியாட்டி என்ன மர்ம சோறு தெரிஞ்சு டீ போட தெரிய மாட்டேங்குது அது செய்ய மாட்டேங்குது உலகத்துக்கு பிரச்சனை இருக்காது பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை எது எதை அறியாமல் இருப்பது அல்லாஹுவே அறியாமல் இருப்பது எனவே தான் அல்லாஹு தரா காஃபிர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது அல்லாஹுவே அறியாத காஃபிர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிருகங்கள் மோசமான கேவலமான மிருகம் காப்பீடுகள் புரியுதா புரியல நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட ரொம்ப மெச்சுக்கலாம் நிறைய பேர் வச்சுக்கலாம் காஃபி ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப தோஸ்து நான் ஜிகிரி தோஸ்து நான் சொல்றேன் காஃபி இருக்கிறானே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிருக நான் படைத்த மிருகத்திலேயே கேவலமான மிருகம் புத்தியே இருக்காதுங்க இந்த காஃபிருங்களுக்கு எதுவரை அந்த குஃப்ரை விட மாட்டார்களோ அவர்களுக்கு புத்தியே இருக்காது உமருக்கு புத்தியே இல்லை எப்ப ஈமான் கொண்டாலும் புத்தி வந்துருச்சு அந்த புத்தி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சு புரிஞ்சா இல்லையா உமர் சொல்றாரு அவர் சிரிக்கிறார் என்னங்க கலிஃபா சிரிக்கிறீங்க நான் எவ்வளோ முட்டாளாக இருந்தேன்னு நினச்சி பார்த்து சிரிக்கிறேன் நான் என்னங்க இப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டால் நான் வந்து போவேன் ஆடு மேய்க்க ஒட்டகம் மேய்க்க அப்போ வந்து பாதுகாப்புக்காக வேண்டி ஒரு பொம்மை ஒன்று எடுத்துகிட்டு போவாங்களாம் இந்த காஃபீர்கள்லாம் பார்த்துட்டிங்களா பொம்மை வச்சுருப்பாங்க இந்த காலத்தில் கல்லில் செய்கிறாங்களா அந்த காலத்தில் மரத்தில் செய்வாங்க பொம்மை பசிக்குமா ரொம்ப தூரம் போன உடனே ஏதாவது வாயில் மெல்லனும்ல எடுத்து கடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்களாம் கடிச்சு 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 நல்ல தப்பி சக்கி துப்பி விடுவாங்களாம் கடைசியில் ஒன்றுமே ஐயோ ஐயோ கடவுள் காணா போயிட்டார் இப்போ பா என்ன செய்யணுமா உடனே உடனே பயம் வந்துடும் ஒன்றும் என்ன செய்வாங்களாம் டக்குன்னு மணலை அப்படியே குமிச்சு அதை கொஞ்சம் செஞ்சு ஒரு ஆட்டை பிடிச்சிட்டு வந்து அதில் பால் கறப்பாங்களாம் பால் கறந்தோன்னு அந்த ஆடு செ அந்த மணல் குவியல் வந்து ஒரு தெய்வமாக போயிடுவோம் அதை கும்பிடுவாங்களாம் இவ்வளவு மோசமாக இருந்தேன்னு நினச்சி பார்த்து சிரிக்கிறாங்க சுபானல்ல பார்க்குறீங்களா இல்லையா காஃபிருங்களை பொம்மை பிளாஸ்டிக் பொம்மைங்க ஆட்டோவில் ஒட்டிப்பான் பஸ்ஸில் ஒட்டிப்பான் எங்கெங்கேயோ வச்சுப்பா அந்த பொம்மையை பார்த்தா அவனுக்கு ஒரு நிம்மதி நடா இது பார்த்துட்டிங்களா இல்லையா ஏதோ இந்த நாட்டில் இருக்கிறதுனால தப்பிச்சிங்க நீங்கள்லாம் என்ன அல்லா நம்ம நாட்டுக்கு இறங்குனா ஏர்போர்ட்டில் இறங்குனதுலேருந்தே சைத்தான் ஆரம்பிச்சிடும் எங்கே பார்த்தாலும் அந்த ஏர்போர்ட்டில் அந்த கேபினை கொண்டு அந்த மாட்டுவான் பாருங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருப்பான் போட்டோவே வைக்கக்கூடாதுன்னு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டு போட்டு போனாலும் காலண்டர் பேரில் ஒரு ஃபோட்டோ வச்சோம் எப்படி வரிசையா சில 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 அந்த பொம்மையை பார்த்தா இவனுக்கு வரக்கூடிய பக்தியை பார்க்கணுமே எப்பா என்ன பக்தின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே அல்லா இந்த அறிவுக்கு எப்போது திறக்கும் எப்போது அந்த சிலையை நிராகரிப்பானோ அல்லாகவே நம்பிக்கை கொள்வானோ அப்போ தான் அந்த அறிவு பெற 
நாகப்பாம்பு பொத்து போய் கும்பிடுறான் அரச பரத்த கும்பிடுறான் எதை எதை எல்லாம் விவசாயே இல்லைங்க முடியாது யார் அப்பல் ஆலமீன் அப்ப அல்லாஹு தலா மனிதனே இந்த படைப்புகளை சிந்தித்து பார்க்கலாம் இந்த பூமியிலே அவன் மழையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் கால்நடைகளை உற்பத்தி செய்திருக்கிறான் மழையை இறக்குகின்றான் தாவரங்களை உற்பத்தி செய்கிறான் இதெல்லாம் நான் படைச்சது என்னுடைய படைப்பை போல எதையாவது இவர்கள் படைத்து வைத்திருக்கிறார்களா இவர்கள் மீது இந்த படைப்புகள் எல்லாம் குழப்பமாகி இது நான் படைச்சது இது அவங்களுடைய சிலைகள் படைச்சது என்று கன்ஃபியூஸ் ஆகி என்ன விட்டுட்டு அந்த சிலைகள் பக்கம் போயிட்டாங்களா எனக்கு காண்பியுங்கள் மாதா கல கல்ல தீனம் இன் தூனிகி மற்றவர்கள் என்ன படைத்தார்கள் என்று படி அவ்வால் இமுனி தலால் இம்முபீன் அநியாயக்காரர்கள் அம்மடமையிலே அறியாமையிலே இருக்கிறார்கள் அநியாயக்காரர்கள் என்று யாரை எல்லாம் சொல்லுகிறான் காஃபிர்கள் முஷ்ரிக்குகளை அப்ப தலால் என்றால் என்ன அர்த்தம் ஃபி அமன் வ ஜஹாலத்தின் வ சஃபாகத்தின் அவர்கள் முட்டாள்தனத்திலே மடத்தனத்திலே இருக்கிறார்கள் அல்லா சுபான இந்த சூராவுக்கு என்ன பேர் வச்சா சூரா லுக்மா சரியா அப்போ லுக்மான் என்று சொன்ன உடனேயே அவருடைய அறிவுரைகள் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அப்போ லுக்மானுடைய அறிவுரையை நம்ம இந்த சூராவில் படிக்க போகிறோம் ஆனால் ஆரம்பத்தில் அந்த பதினோரு வசனத்தில் லுக்மானுங்கிற பேரை வந்துச்சா பரவையில் புரிஞ்சா இல்லையா உங்களுக்கு முதல்ல ஆரம்ப பதினோரு வசனங்களில் லுக்மானுங்கிற பேரே வரும் பதினோரு வசனத்துக்கு பிறகு தான் லுக்மானுங்கிற சேப்டரை விஷயமே ஆரம்பிக்குது அல்லாஹு தாலா நமக்கு ஆர்வத்தை ஊட்டுகின்றான் நமக்கு ஆர்வத்தை ஆசையை ஊட்டுகின்றான் அப்போ நம்ம ஒரு ஒரு வசனமாக ஓதும்போதும் அடுத்து எப்போ லுக்மானை பற்றி வரும் எப்போ லுக்மானை பற்றி வரும் புரியுதுங்களா இப்போ இந்த லுக்மான் சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகளை ஒரு மனிதன் புரிந்து உணர்வதற்கு ஒரு முன்னுரையாகவே இந்த பதினோரு வசனங்களை அல்லா சொல்வதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் புரியுதா இல்லையா இப்ப ஒருத்தர் உபதேசம் செய்யறாரு அந்த உபதேசம் மண்டையில உரைக்கணும்ல புத்தின்னு ஒண்ணு இருந்தாதானே உரைக்கும் இப்ப அல்ல இங்க பாருங்க அல்லாகவே நேரடியா உபதேசம் செஞ்சிடலாமே அல்லாஹே லுக்குமான் செஞ்ச உபதேசத்தை அல்லா செய்யலாம் இதே உபதேசத்தை அல்லாஹு தாலாவும் செஞ்சுதானே இருக்கா புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு இதே உபதேசங்களை குரானுடைய மற்ற மற்ற வசனங்களில் அல்லா செய்துதானே இருக்கின்றான் ஏன் லுக்குமான் செய்ததாக சொல்லி அல்லா இங்கே சொல்லுகிறான் என்றால் மனிதர்களாகிய நமக்கு நம்மிலேயே நேர்வழி பெற்ற அறிவு பெற்ற ஒருவர்களை கொண்டு அல்லா வழிகாட்டுகின்றான் மனிதர்கள் ஏன்னா நம்ம சிந்திக்கலாம் நமக்கு முன்னாடி இந்த நேர்வழியை பெற்றவர்கள் யார் இருக்கிறார்கள் நமக்கு முன்னாடி இந்த அறிவை சொன்னவர்கள் யார் இருக்கிறார்கள் நமக்கு முன்பு இந்த சத்தியத்தை ஏற்றவர்கள் யார் இருக்கிறார்கள் எனவே தான் அல்லாஹு தலா சிராத்தல்லதீன அலையும் ஏற்கனவே நமக்கு முன்னாடி இந்த பாதையில் போனவங்க இருக்கிறாங்க அந்த பாதையில் நீங்களும் போயிடுங்க புரியுதா அப்ப அல்லா சுபானு வச்சாலா இந்த இடத்துல லுக்மானை இவ்வளவு தாமதமாக சொல்கிறான் என்றால் அதற்கு காரணம் அந்த லுக்குமானுடைய அறிவுரைகளை உணர்வதற்குண்டான ஒரு பக்குவத்தை இந்த பதினோரு வசனங்களிலே அல்லா கொண்டு வருகிறான் ஈமானுடைய பக்குவத்தை தக்வாவுடைய பக்குவத்தை அறிவுரைகளை ஞானத்தை பெறுவதனுடைய பக்குவத்தை அல்லா உண்டாக்குகிறான் அதற்கு பிறகு அந்த ஞானி லுக்மான் அலஹி சலாம் அவர்களுடைய அறிவுரைகளை அல்லா சொல்கிறான் எனவே தான் உபதேசத்தை அதற்கு தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு செய்வது உபதேசத்தை அதற்கு தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு செய்வது எப்படி என்றால் பன்றியின் கழுத்திலே மாணிக்க மாலையை மாட்டுவதை போல நல்லா பாதுகாக்க நமது முன் இது முன்னோர்கள் சொன்ன அறி அறிவுரை மூத்தவர்கள் சொன்ன அறிவுரைகள் செலஃபுகள் என்ன சொன்னார்கள் நசிகத்து செய்கிறீங்க இல்லையா அந்த நசிகத்தை மதிக்காதவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய நசிகத் உபதேசம் எப்படி என்றால் ஒரு பன்றியின் கழுத்தில் எவ்வளோ கேவலம் பாருங்க ஒரு பன்றியின் கழுத்தில் ஒரு மாணிக்க மாலையை மாட்டினா என்னங்க சொல்லுங்க அந்த மாதிரி தான் யாருக்கு செய்வது உபதேசம் அதை மதிக்காதவர்களுக்கு செய்வது அல்லா பாதுகாக்கணும் இல்மு ஒரு அமானிதம் அதை பேணாதவர்களுக்கு அதை கற்றுக் கொடுப்பது அமானித மோசடி இல்மு ஒரு அமானிதம் 
அதை அதன்படி செயல்படாதவர்களுக்கு அதை மறுமைக்காக தேடாதவர்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுப்பது அந்த அமானிதத்தை பாழாக்குவது ஆகவே தான் அல்லாஹுத்தாலா நமக்கு அந்த இல்மை அந்த ஞானத்தை சொல்லுவதற்கு முன்பு அந்த ஞானத்தினுடைய அடிப்படைகளை சொல்லுகிறான் பிறகு அந்த ஞானத்தை தான் சொல்லி இருந்தாலும் கூட பல இடங்களிலே லொக்குமான் நம்மிலேயே நேர்வழி பெற்ற அறிவு பெற்ற ஒரு மனிதரை முன்னிறுத்தி அந்த மனிதர் எப்படி நேர்வழி பெற்றார் நீங்களும் அவரை போன்று அவருடைய நல்ல வழியிலே நேர்வழி பெறுங்கள் ஏனென்றால் நமக்கு எப்போதுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரோல் மாடல் ஒரு முன்மாதிரி தேவைப்படுகிறது ஏன் அப்போ நமக்கு கொஞ்சம் மனசுக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் அந்த பாதையிலே செல்வதற்கு நமக்கு தைரியம் வரும் அல்ல சொல்லி ரஹிதோ பாருங்கள் லுக்குமானை உலகத் ஆ தைனா லுக்குமான் அல் ஹிக்மத் அனிஷ்குருல்லா அல்ல சொல்கிறான் திட்டமாக லுக்குமானுக்கு நாம் ஞானத்தை கொடுத்தோம் அப்ப அறிவு ஹிக்மத் எங்கிருந்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் அல்லாஹுவின் புறத்திலிருந்து ஒமயுத்தல் ஹிக்மத ஒமயுத்தல் ஹிக்மத யார் ஞானம் கொடுக்கப்பட்டாரோ அவர் மிக மிக அதிகமான செல்வத்தை அறிவை கொடுக்கப்பட்டார் சிறப்பை கொடுக்கப்பட்டார் அல்லா யாருக்கு கொடுத்தா இந்த இடத்துல சொல்லி காட்டுகின்றான் லுக்குமானுக்கு நாம் ஞானத்தை கொடுத்தோம் அப்ப இந்த ஹிக்மத்தை யாரிடம் கேட்க வேண்டும் அல்லாஹுவிடத்தில் யா அல்லா எனக்கு அறிவு ஞானத்தை கொடு உலகத் ஆ தைனா லுக்குமான் லகத் ஆ தைனா திட்டவட்டமாக அதாவது கண்டிப்பாக தெளிவாக உறுதியாக கொடுத்தோம் லுக்குமானுக்கு ஞானத்தை சரி இப்போ ஞானத்தை கொடுத்தோம் என்று சொல்லிட்டு கவனிங்க அல்லாஹு தாலா லுக்குமானுக்கு ஒரு கட்டளையை சொல்கிறான் என்ன கட்டளை அனிஷ்குருள் இல்லா லொக்குமானே நன்றி உள்ளவனாக இரு ஞானத்தை கொடுத்தோம் என்று அல்லா சொல்கிறான் அதனுடன் சேர்த்து எப்படி சொல்கிறான் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்து ஆம் கண்ணியத்திற்குரிய மாணவிகளே அல்லாஹ் கொடுத்த ஞானத்திற்கு முதலாவதாக ஒரு அடியா நன்றி செலுத்த வேண்டும் நீங்கள் அல்லாஹிற்கு கவனிங்க நீங்கள் அல்லாஹுவிற்கு நன்றி செலுத்துவதிலேயே மிக மிக முதல் தகுதி பெற்ற நேமத் எது தெரியுமா இஸ்லாம் தீன் என்ற நேமத் இப்போ ஒரு சட்டை போடுறீங்க ட்ரெஸ் போடுறீங்க அலமதுல்லா சொல்றீங்களா இல்லையா ஒரு கவலை சாப்பிட்றீங்க அலமதுல்லா சொல்றீங்களா இல்லையா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிக்கிறீங்க அலமதுல்லா சொல்றீங்களா இல்லையா ஏதாவது ஒரு அல் ஒரு நேமத்து உங்களுக்கு கிடைக்குது காசு படமோ ஏதோ அலமதுல்லா சொல்றீங்களா இல்லையா சந்தோஷமான ஒரு செய்தி கிடைக்குது அலமதுல்லா சொல்றீங்களா இல்லையா ஆனா நம்மில் எத்தனை பேர் அலமதுல்லாஹி அலா நேமத்தில் ஈமான் அலமதுல்லாஹி அலா நேமத்தில் இஸ்லாம் அலமதுல்லாஹில்லதி ஹதானா அலி ஹாதா ஒமா குன்னா அலி நஹ்தி அல் அவுலா அன் ஹதான் அல்லா எத்தனை பேர் சொல்றோம் யா ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை யா அல்லா என்னை முஸ்லீம் ஆக்கினிய அலமதுல்லா யா அல்லா என்னை மூமின் ஆக்கினிய அலமதுல்லா யா அல்லா என்னை குஃப்ரிலிருந்து பாதுகாத்தாயே என்னை சிறுக்கிலிருந்து பாதுகாத்தாயே அலமதுல்லா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இதை சொன்னா அப்போ தெரியும் இந்த ஈமான் தீனுடைய நேமத்து அதுக்கு பின்னாடி அல்லா உங்களுக்கு உங்களுடைய நெஞ்சத்தை இந்த தீனுக்கு விரிவாக்கி கொடுப்பான் அல்லா சொல்றானா இல்லையா இஸ்லாத்தினுடைய விளக்கத்தை நெஞ்சத்திலே அல்லா கொடுப்பான் அப்ப அல்லா லொக்குமானுக்கு சொல்றான் லொக்குமானே எனக்கு நீ நன்றி செலுத்து எதற்காக இந்த இல்மை உனக்கு கொடுத்ததற்காக இந்த தீனுடைய ஞான எனது இறை பாதையினுடைய அறிவை உனக்கு கொடுத்ததற்காக அனிஷ்குருள் இல்லா அதுக்கு என்னங்க நன்றி செலுத்துறதுனா எப்படி அதுக்கு என்ன நன்றி செலுத்துறது ஒன்று வாயால் அல்லாஹுவை புகழ்வது அல்லா எனக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்தான் என்று தாவூது அலிஹி இஸ்லாம் அவர்களும் அலிஹிஸ்லாம் அவர்களும் சொன்னார்களா இல்லையா அலமதுல்லா அல்லாவுக்கு எல்லா புகழும் அவன் எங்களுக்கு பறவைகளின் பேச்சுகளை கற்றுக் கொடுத்தான் அவன் எங்களுக்கு ஞானத்தை கற்றுக் கொடுத்தான் எங்களை அவன் படைத்த பல படைப்புகளை விட இந்த இல்மால் எங்களை மேன்மையாக்கினான் நாவால் நன்றி செலுத்துவது இரண்டாவது அந்த ஹிக்மத் அந்த அறிவின்படி செயல்படுவது மூன்றாவது அந்த அறிவை பிறருக்கு கற்பிப்பது போதிப்பது இங்கே கொஞ்சம் விளங்கணும் 
ரொம்ப பேருக்கு எப்படி தெரியுமா ஏதோ அறிவை பிறருக்கு சொல்லி கொடுத்தா இவர் முட்டாளாகிட்டு அவர் பெரிய அறிவாளி ஆகிடுற மாதிரி அப்படியே கருமி கஞ்சத்தனை வாயை பொத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க யாருக்குமே எந்த நல்லதையும் சொல்ல மாட்டான் இவர்கள் கருமிகள்லையே மோசமான கருவி காசு பணத்தை செலவழிக்காதவனை விட தனது இல்மை பிறருக்கு சொல்லி கொடுக்காதவன் அவனும் ஒரு மோசமான கஞ்சன் அப்ப இல்முடைய ஹிக்மத்துடைய நன்றி என்ன அந்த ஹிக்மத்தை கொடுத்து அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்துவது அந்த ஹிக்மத்தின்படி செயல்படுவது அந்த ஹிக்மத்தை பிறருக்கு கற்றுக் கொடுப்பது அனிஷ்குருள் இல்லா அல்லாஹ் சொல்கிறான் ஓமை யஷ்குர் யார் நன்றி செலுத்துகின்றாரோ இன்னமா யஷ்குருளி நப்சி அவர் தனக்குத்தான் நன்றி செலுத்திக் கொள்கிறார் அதாவது அந்த நன்றி செலுத்துவதனுடைய நன்மையை அவர் அடைய போகிறார் ஓமன் காஃபார யார் நன்றி கெட்டத்தனமாக நடந்து கொள்கிறானோ அவன் அந்த நேமத்தை இழக்கப் போகிறான் அதற்குரிய தண்டனையை பெறுவான் ஹமீத் அல்லாவிற்கு எந்த அடியானின் எந்த நன்றியும் எந்த அமலும் தேவையில்லை நிச்சயமாக அல்லா நிறைவானவன் புகழுக்குரியவன் எனதுவிட்டாலும் ஆட்சியில் எதையும் அதிகப்படுத்தாது யாபாதி லவ் அண்ணா அவ்வலக்கும் வ ஆஹிரக்கும் வ இன்சக்கும் வ ஜின்னக்கும் உங்களில் முன்னோர் பின்னோர் மனிதர்கள் ஜின்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து கானு அல அஃப்ஜரி கல்வி ரஜினி வாஹிது மின்கும் உங்களில் உள்ள ஒரு பெரிய பாவியாக ஆகிவிட்டாலும் கூட மா நக்க சதாலிகமின் முல்கி செய் ஆ அது என்னுடைய ஆட்சியிலே எதையும் குறைக்காது அப்ப நன்றி செலுத்தினா அந்த நன்றியினுடைய நன்மை யாருக்குங்க நமக்குத்தான் ஒருவன் நன்றி கேட்டத்தனமாக நடந்து கொண்டால் அதனுடைய பாதிப்பு யாருக்கு அவனுக்குத்தான் அல்லாஹாவிற்கு இல்லை அப்ப இந்த வசனத்துல குறிப்பா லுக்மானை பற்றி அல்லாஹ் எடுக்கும் பொழுது ஞானத்தினுடைய ஊற்றாக அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்துவதை அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் அடுத்து பாருங்க இப்ப இந்த லுக்மான் எப்படி பேசினாரு என்னென்ன சொன்னாரு எத்தனை அறிவுரைகள் وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ لُقْمَان பேசிய இந்த நபியே நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள் ஊதித்து இல்ம الاولين والاخرين முன்னோர் பின்னோருடைய இல்ம எல்லாம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது வல்லமக்கு மாலம் தக்குன் தாலம் நபிய உங்களுக்கு அறியாதது எல்லாம் அல்லாஹ் கற்றுக் கொடுத்தான் வக்கான ஃபதுல்லாஹி அலைக அதீமா இந்த இல்மினால் அல்லாஹ்வுடைய அருள் உங்கள் மீது மிக மகத்தானதாக இருக்கிறது அந்த நபிக்கு அல்லாஹ் சொல்கிறார் நபியே லுக்குமான் செய்த அறிவுரையை நினைவு கூறுங்கள் வயது கால லுக்குமான் லிபினிஹி லுக்குமான் கூறினார் தன்னுடைய மகனுக்கு எப்படி சொன்னார் வஹுவய இதுஹு அந்த மகனுக்கு அவர் உபதேசம் செய்து கொண்டிருந்த போது யா புனைய எனது அருமை மகனே இணை வைக்காத சிறுக்கு வைக்காது இப்போ ஒரு குழந்தை பிள்ளைக்கு சொல்றீங்க அல்லாவுக்கு சிறுக்கு வைக்காதுன்னு அல்லானா யாருன்னு முதல்ல அந்த குழந்தை பிள்ளைக்கு தெரியணும் இல்லையா அல்லாஹுவை மட்டும் வணங்குவது என்றால் என்ன என்பது அந்த குழந்தை பிள்ளைக்கு தெரியணும் பிறகு வணக்க வழிபாடுகள் ஏன் அல்லாவிற்கு மட்டுமே சொந்தமானவை வணக்க வழிபாடுகள் அல்லாஹுவை தவிர பிறருக்கு தகுதியற்றவை என்பதை அந்த பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் புரியுதா இல்லையா அதுக்கு பிறகுதான் அல்லா கிஷிற்கு செய்யாதுன்னு சொல்லப்படணும் அதைத்தான் இந்த ஒரே வாசகத்துல லுக்குமான் கவனிங்க தன்னுடைய மகனாருக்கு எடுத்த அக்கீதாவுடைய கிளாஸ் தன்னுடைய மகனாருக்கு அக்கீதாவுடைய வகுப்பு சின்ன பிள்ளையிலிருந்து அந்த புல்ல வளர்ந்து பருவமாகி புத்தி உள்ளவனாக ஒரு நல்ல திடகாத்திரமான அறிவுள்ளவனாக ஆகிற வரைக்கும் அவர் செஞ்ச ஒட்டுமொத்த அறிவுரை 
அது அல்ல ஒரு வார்த்தையில் சொல்கிறான் லொக்குமான் தனது மகனுக்கு முதலாவதாக தனது ரப்பை கற்றுக் கொடுத்தார் ரப்புடைய சிபத்துகளை கற்றுக் கொடுத்தார் ரப்புடைய இபாதத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் பிறகு சொன்னார் நான் துஷிரிக்கு பில்லா அல்லாவுக்கு இணை வைக்காதே அல்லாஹுவை வணங்கு இன்ன சிர்க்க லதுல் முனாதீம் இணை வைத்தல் மிக மோசமான அநியாயமாகும் மிகப்பெரிய அநியாயமாகும் புரிஞ்சுச்சா இப்ப பாருங்க அல்லாஹு மசல்லி அல நபீன முகமது இந்த அறிவு தான் அல்லாஹுவிடமிருந்து கொடுக்கப்பட்ட அறிவு தௌஹீது இல்லாத அறிவு அது அல்லாவுடைய நிலைமத்தான அறிவு என்று சொல்லாதீர்கள் அது சோதனையான அறிவு அது மனிதனை நரகத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய அறிவு எந்த அறிவோடு தௌஹீது சேர்ந்ததோ அதுதான் அல்லாஹுடைய நிலைமத்தான அறிவு புரிஞ்சுச்சா இல்லையா நிறைய அறிவு இருக்குது எல்லாமே அல்லா அல்லா கொடுத்த அறிவு தான் ஒரு மனுஷன் இதை செஞ்சா இதை செஞ்சா இதை செஞ்சா அதை செஞ்சா எல்லாம் அல்லா கொடுத்த அறிவு தான் ஆனால் இந்த அறிவுகளோடு தௌஹீதுடைய அறிவு சேர்ந்தால் தான் இதை நிலைமத்து என்று சொல்ல முடியும் பாருங்க இடையில <laughs> இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில லுக்குமான் சொன்ன அந்த நசீகத்தை அல்லாஹு தாலா தன் பக்கம் இணைத்து அல்லா இங்கே சொல்லுகிறான் லுக்குமான் அல்லாவுடைய கட்டளையின்படி தான் சொன்னார் அப்போ அல்லாவின் கட்டளையின்படி அல்லாவுடைய அறிவின்படி சொன்னால் அல்லாஹ் சொன்னது மாதிரி தான் ஆனால் இந்த ஷிர்க்கு செய்யாதே என்ற விஷயத்தை லுக்குமான் சொன்னதாக லுக்குமானுடைய முதல் அறிவுரையாக அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு அதை சார்ந்து அல்லாஹு தாலா அதே அறிவுரையையும் அந்த அறிவுரைக்கு அடுத்து முக்கியமான அறிவுரையையும் அல்லாஹு தாலா தன் பக்கம் இணைத்து சொல்கிறான் லொக்குமானுடைய உபதேசத்திற்கோ உபதேசத்திற்குள் உபதேசத்தோடு சேர்த்து என்ன அர்த்தம் மனிதனுக்கு நாம் கட்டளையிட்டோம் உபதேசம் செய்தோம் அவ தனது பெற்றோர்களோடு அவன் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அதில் முதலாவதாக தாய் அவனுடைய தாய் ரொம்ப பலவீனத்தோடு பலவீனத்திற்கு மேல் பலவீனத்தில் கஷ்டத்திற்கு மேல் கஷ்டத்தில் அவனை சுமந்தால் வயிற்றிலே இரண்டு வருடங்கள் அவனுக்கு பால் கொடுத்து பால் மறக்க செய்தால் எனவே மனிதனே அனுஷ்குருளி உன்னை உருவாக்கிய படைத்த எனக்கு நீ நன்றி உள்ளவனாக இரு வலி வாலி தைக்க உன்னை பெற்றெடுத்த உனது தந்தை தாய் தந்தைக்கும் நன்றி உள்ளவனாக இரு இலையல் மசீர் என் பக்கமே நீ திரும்ப வர வேண்டியது இருக்கிறது உன்னுடைய தாய் தந்தைக்கு நான் நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்று சொன்னேன் அல்லவா அவர்கள் நீ எனக்கு உனக்கு அறிவில்லாத ஒன்றை இணை வைக்கும்படி உன்னை நிர்பந்தித்தால் அப்ப பெற்றோருக்கு கட்டுப்படணும் பெற்றோரை பேண வேண்டும் பெற்றோருக்கு உதவ வேண்டும் அவங்களுக்கு மாறு செய்யக்கூடாது அவங்க மன நோகக்கூடாது அவங்களுக்கு தொந்தரவு தரக்கூடாது என்று சொல்லுகின்ற அல்லாஹுடைய இந்த தீனில் என்று அல் வரக்கூடிய அல்லாவுடைய கட்டளைகளில் அல்லா சொல்கிறான் ஆதமுடைய மகனே மூமினே அல்லது மனிதனே அதே நேரத்திலே உனது பெற்றோர்கள் உன்னை சிர்க்கு செய்ய தூண்டினால் இல்மில்லாத ஒன்றை இது இல்மில்லாத ஒன்றுனா என்ன ஷிர்க் என்பது இல்மில்லா ஷிர்க்கு என்னங்க இல்மு தேவை சொல்லு புரியலையா புரியல ஏமா ஷிர்க்கு ஏதாவது இல்மு தேவையாமா அசகர் பாய் ஷிருக்கு ஏதாவது உசூல் இருக்கா இப்ப காஃபி இருக்கெல்லாம் காவடி தூக்குறாங்க ஏதாவது உசூல் இருக்கா தேர் தூக்குறாங்களே உசூல் இருக்கா இப்படியே நிறைய லிஸ்ட் செலவு வச்சிருப்பான் பாருங்க கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எத்தனையோ கோடி செலவு இருக்குதான் மொத்த செலவு இருக்குது மூவாயிரத்தி முந்நூறு கோடியான் செலை வா 
நான் இப்படி பொம்மை பொம்மை இப்படி ஒரு பொம்மைக்கு வந்து இப்படியே பள்ளி மாதிரி இருக்கும் உனக்கு முதல மாதிரி இருக்கும் உனக்கு சிங்கம் மாதிரி இருக்கும் உனக்கு கால் இத்தனை இருக்கும் உனக்கு கை இத்தனை இருக்கும் உனக்கு தலை இத்தனை இருக்கும் உனக்கு கண் இப்படி இருக்கும் உனக்கு நாக்கு இப்படி இருக்கும் இப்போ வருஷையா இதுக்கெல்லாம் என்னப்பா உசூல் என்ன அடிப்படை சொல்லுங்க என்ன அடிப்படை ஏதாவது ஒரு தத்துவம் தாத்பரியம் ஒன்று எல்லாம் கற்பனை கற்பனை மடத்தனம் மூட்டாள்தனம் மொத்த சரக்கா தான் நல்லா சொல்கிறான் இந்த பாரு உனக்கு இல்மில்லாதது சிறுக்குகிறது அது இல்மில்லாத ஒன்று ஜகாலத்து மடமையப்பா அந்த சிறுக்கை நீ செய்யும்படி அவர்கள் உன்னை நிர்பந்தித்தால் ஒத்துக்க ஃபலா து திகுமா அவர்களுக்கு நீ கீழ்படிந்து விடாது அந்த விஷயத்தில் நீ ஒத்து போகாது அப்போ என்ன செய்கிறது உடனே அவங்கள தூக்கி தள்ளிட்டு வந்துடுறதா ஒசாஹிபுகுமா ஃபிட் துன்யா மாரூஃபா ஆனால் உலக விஷயங்களில் அவங்களோடு நல்ல முறையில் நடந்து கொள் சாதுபுன் அபி வக்காஸ் ரொம்ப பெரிய சஹாபி ரொம்ப வீரமான சஹாபி ரொம்ப வீரமான சஹாபி ஈமான ரொம்ப பலமானவங்க அஸ்ஹாபி கூட அவ்வளோ உள்ள உள்ளவங்க அல்ல அஷரத்துல் முபஷரால் உள்ளவங்க அவங்க அம்மா சொன்னாங்க ரொம்ப பிரியமான புள்ள சாத் சாதே நீ காஃபிராயிருந்தாங்க மகனார் முடியாதுங்கிறாரு நீ அல்லாவை நிராகரிக்கல திரும்ப நீ குஃபுருக்கு வரல நான் சாப்பிட மாட்டேன் தூங்க மாட்டேன் தண்ணி குடிக்க மாட்டேன் தலை குடிக்க மாட்டேன்ட்டாங்க சாது சொன்னார் செஞ்சுக்க எனக்கு என்ன அப்படின்னாரு பசி ஒரு நாள் சாப்பிடல ரெண்டு நாள் சாப்பிடல மூணாவது நாள் மயக்கடிச்சு விழுந்துட்டாங்க அம்மாவை பார்த்து சொன்னார் சாது மா உனக்கு நூறு உயிர் இருந்து இப்படி ஒரு ஒரு உயிராக செத்தா கூட நான் சிறுக்கு செய்ய மாட்டேன்னார் சிறுக்கு செய்ய மாட்டேன் என்பது நல்ல விஷயம் அல்லா பாருங்க நீதமானவன் எவ்வளவு அழகானவன் சாதே நீங்க சிறுக்கு செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனால் அம்மாட்ட இப்படி கடுமையாக பேசுறீங்க பார்த்தீங்களா அது எனக்கு பிடிக்கல எப்படி நீங்க புரியுதா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு அல்லா எப்படி வசதி தெரியும் சாதிய நீங்கள் சிறுக்கு செய்ய மாட்டேன்னு உறுதியாக இருந்தது அது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனால் அம்மாட்ட இப்படி கடுமையான வார்த்தையை பயன்படுத்தினீங்களா இல்லையா உனக்கு நூறு உயிர் இருந்து ஒரு ஒரு உயிராக இப்படி துடிக்க துடிக்க செத்தாலும் கூட மூணு நாள் சாப்பிடாமல் மேக்கடிச்சு கொடுத்துட்டாங்க அந்த காலத்தில் அம்மாக்கள்லாம் உண்மையான பாசம் வச்சுருந்தாங்க சரியா இந்த காலத்தில் அம்மாக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க டே டேன்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க அப்போ போட அவன் வேலையை பார்த்துட்டுருவாங்க என்ன இல்லை மாஷால சில பேர் இருக்கிறாங்க என்ன உண்மையான பாச உள்ளவங்க இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் எல்லாமே செயற்கையாக மாறிக்கிட்டே இருக்கு எல்லாம் பாதுகாக்கணும் லாஹாவுலா குவத்து இல்லை பில்லா ஹிலாலி இல்லை அதையும் அப்போ சாதுடைய அம்மா சாப்பிடாமல் மயக்கடிச்சு உழுந்துட்டாங்க சாது வந்து பார்த்துட்டு சொன்னார் அம்மா நூறு உயிர் இருந்து ஒரு ஒரு உயிராக இப்படி போனாலும் கூட நான் அல்லாவுக்கு நிராகரிக்க மாட்டேன் அல்லாஹ் அல்லா ரபுல் ஆலமின் ரொம்ப வருத்தப்பட்டான் சாது முகமது உங்கள் சாதுட்ட சொல்லுங்க அவர் செஞ்சது சரி ஆனால் இப்படி வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது வசாஹி புகுமா ஃபிட் துன்யா மாரூஃபா ரொம்ப அன்பாக நடந்துக்க சொல்லுங்க பெற்றோர்கள் காஃபிர்களாக இருந்தாலே அன்பாக நடக்கணும்னு அல்லா சொல்லியிருக்கிறானே இன்றைக்கி பாருங்கள் பெற்றோர்கள் படுற பாடை வீட்டில் என்ன வயசாகிட்டால் வேலைக்காரங்க மாதிரி ஆகிடுவாங்க பெற்றோர் என்ன வயசாகிட்டால் பெற்றோர்கள் எப்படி ஆக்கிடுறாங்க இன்றைக்கி கடைக்கு சாமாவும் அங்கே போகிறது அம்மா தான் போகணும் பையன் தூக்கிக்கிட்டு பார்க்கணுமே ஒரு ஒரு வீட்டில் அழுகையாக வரும் ரெண்டு கையில் பையை தூக்கிக்கிட்டு இவ்வளோ வீட்டை தூக்கிட்டு அப்படியே வேறுவையோடு வருவாங்க அம்மா மேடம் இங்கே உட்காந்து கால் மேலே கால் போட்டுக்கிட்டு கையில் டீயை வச்சுக்கிட்டு டிவி பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பாங்க இதில் வேறு பையை பார்த்துட்டு கேட்பாங்க தேங்காவை காணமேன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் மண்டையை தான் உடைக்கணும் அந்த தேங்காவை யா அல்லா அஸ்தா அதையும் அதனால் வேலையை பகிர்ந்து செய்வதை நான் இங்கே குற்றம் சொல்லவில்லை உங்களால் ஒரு வேலையை செய்ய முடியும் என்று இருந்து அந்த வேலையை உங்கள் தாயின் மீது சுமத்துவது உங்கள் தாய் பலவீனமாக இருந்தும் அவருக்கு நீங்கள் உதவாமல் அவரை நீங்கள் வேலை வாங்குவது இது அல்லாவுடைய தீனுக்கு எதிரானது சரியா அல்லா சொல்கிறான் மனுஷனே என் பக்கம் திரும்பினார்கள் அல்லவா அவர்களுடைய பாதையில் நீ வா நீ ஒரு புதிய ரூட்டை போடாத இப்படி உனக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி நல்லவர்கள் வந்து சென்று விட்டார்கள் அந்த நல்லவர்களின் பாதையிலே வா இங்க பாருங்க இங்க ஒரு விஷயத்தை விளங்கணும் 
எங்க குரான் அதிசின் பாதையில் வா நல்லா சொல்லியிருக்கலாம்ல உங்களுக்கு இறக்கப்படும் வேதங்களின் பாதையிலே வாங்க நல்லா சொல்லியிருக்கலாம்ல எப்படி சொல்றாங்க என் பக்கம் வந்தார்கள் அல்லவா திரும்பி வந்தார்கள் அல்லவா அவர்களுடைய பாதையில் நீயும் வா ஏன் நல்லவர்களை பின்பற்றுவது மார்க்கத்தில் உள்ளது மார்க்கத்தை நல்லவர்களின் வழியில் பின்பற்றுவது மார்க்கத்தில் உள்ளது யாரும் எனக்கு வேணாம் எனக்கு நானே குரானை சிந்திச்சு நானே அறிவாளியாகி நானே தக்குவாதாரி ஆயிடுவேன்னு சொன்னால் முடிஞ்சு போச்சு கௌர வேண்டியதான் பொத்து அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அல்லா சொன்னாபை என் பக்கம் வந்தார்கள் அல்லவா உனக்கு முன்னால் அவர்களுடைய பாதையை பின்பற்றி பின்பற்றி வாணி நீ தனியா ஒரு ரூட்ல போயிடாத சும்ம இலைய மறுஜும் நீனா இருக்கட்டும் உன் பெற்றோர்களா இருக்கட்டும் எல்லாரும் என் பக்கம் வருவீர்கள் நீங்கள் செய்ததை நான் உங்களுக்கு அங்கே அறிவித்து கொடுப்பேன் அப்ப லுக்குமான் சொன்னாரு தனது மகனுக்கு சிறுக்க செய்யாதுன்னு சொல்லிட்டு சிறு செய்யாமல் இருப்பது மட்டும் அல்லாவுக்கு நல்லவனாக இருப்பது மட்டுமல்ல லுக்குமான் செஞ்ச உதாரணம் லுக்குமான் செஞ்ச உபதேசம் அந்த லுக்குமான் செஞ்ச உபதேசத்தில் அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையோடு பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையும் இருந்தது அந்த பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்பது பெற்றோருக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருப்பது என்பது இது நான் செய்த கட்டளை நான் கொடுத்த கட்டளை வழக்கது எனவே இது உபதேசத்தை <laughs> நல்லவர்களுடைய அறிவுரைகளை கேட்க வேண்டும் அந்த நல்லவர்களுடைய அறிவுரைகளில் அல்லாஹுடைய அறிவுரைகள் தான் உள்ளது அல்லாஹ் செய்த அறிவுரையை கொண்டு தான் அவர்கள் அறிவுரை செய்தார்கள் அந்த அறிவுரைகளை புறக்கணிக்க கூடாது என்பதை வலியுறுத்தும் விதமாக லொக்மானு ஆரம்பிச்சுட்டு நான் செய்தேன் என்று அல்லாஹ் இங்கே சொல்கிறான் அப்போ என்ன அர்த்தம் எந்த ஒரு இல்மை கொண்டு குரானுடைய வேதத்தின் இல்மை கொண்டு அறிஞர்கள் நல்லவர்கள் நமக்கு உபதேசிப்பார்களோ அந்த நல்லவர்களின் அறிவுரைகளை புறக்கணிப்பது அல்லாஹுவின் அறிவுரையை புறக்கணிப்பது புரியல உங்களுக்கு ஒரு ஆலிம் உங்களுக்கு குரான்லேருந்து உபதேசம் செய்கிறாருமா ஹதீஸ்லேருந்து உபதேசம் செய்கிறார் நீங்கள் அதை புறக்கணிக்கிறீங்க இப்போ அந்த அறிஞருடைய அறிவுரையை நீங்கள் புறக்கணிச்சதாக ஆகிடாது எதை புறக்கணித்ததாக ஆகிடும் அல்லாவுடைய அறிவுரையை புறக்கணித்ததாக ஆகிடுங்க அவர் தன்னுடைய சொந்த கருத்தையா சொல்றாரு தன்னுடைய சொந்த அறிவையா சொல்கிறார் அல்லா தனக்கு விளங்க வைத்த தனக்கு புரிய வைத்த அந்த ஞானத்திலிருந்து அறிவுரை செய்கிறார் அப்ப பதினஞ்சு வரைக்கும் நம்ம இன்ஷால்லா முடிச்சிருக்கிறோம் அடுத்து முப்பத்தி நாலு நிமிஷம் நாளைக்கு பார்த்துடலாம் கொஞ்சம் நேரம் கரெக்டாக நம்ம ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா வசதியாக இருக்கும் இன்ஷா அல்லா அதுக்கு முன்னாடியே அப்போ சுருக்கமாக ஒரு வரியில் இந்த விஷயத்தை நாம் நிறைவுக்கு கொண்டு வருவதாக இருந்தால் அல்லா சுபானு தாலா லுக்குமானுடைய அறிவுரையை நீங்கள் சாதாரணமாக மதிப்பிட்டு விடாதீர்கள் ஏனென்றால் இந்த அறிவுரையை இந்த அறிவை ஞானத்தை நாம் அவருக்கு கொடுத்தோம் அப்போ அல்லாஹ் தலா இங்கே லுக்மானுடைய கண்ணியத்தையும் அவருக்கு அல்லா அவர் சொல்ல சொல்லி அந்த உபதேசத்தினுடைய அந்த மதிப்பையும் நமக்கு புரிய வைக்கிறான் ஏன் அல்லாஹ் கொடுத்த ஞானத்திலிருந்து அவர் செய்திருக்கிறார் இரண்டாவதாக அப்போ லுக்மானுக்கு அல்லாஹ் தனியாக ஸ்பெஷலாக கட்டளை போட்டால் நன்றி உள்ளவனாக இரு நன்றி செலுத்துவது அல்லாஹுடைய தீனுடைய அடிப்படை குணங்களிலே ஒன்று அப்போ லுக்மான் தனது மகனுக்கு செய்த முதல் உழைப்பு என்ன அந்த மகனுக்கு அல்லாஹுவை பற்றிய அறிவை கொடுத்தார் அந்த மகனுக்கு என்ன எதை கொடுத்தார் அல்லாஹுவை பற்றிய அறிவை கொடுத்தார் அந்த அறிவை கொடுத்து 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 வளர்த்து உருவாக்கி அந்த மகனுக்கு சொன்னார் லா துஷிரிக்கு பில்லா மகனே இது நாள் வரை அல்லாஹுவை பற்றி அல்லாஹுடைய சிபத்துகளை பற்றி நான் உனக்கு சொன்ன உபதேசத்தின் சுருக்கம் என்ன அல்லாஹுடைய இபாதத்தை வேறு யாருக்கும் செய்து விடாது அல்லாவிற்கு சமமாக யாரையும் ஆக்கி விடாது அல்லாவிற்கு துணையாக இணையாக யாரையும் நீ மதித்து விடாது லா துஷிரிக்கு பில்லா அதுதான் ரொம்ப பெரிய பாவம் 
அல்லாஹ் உத்தலா உடனே அடுத்து லுக்மானுடைய இந்த உபதேசத்தோடு மனிதர்களை நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசம் இதையும் தான் லுக்மான் சொன்னார் லுக்மான் சொன்ன உபதேசத்தில் இதுவும் இருந்தது நீ எனக்கு நன்மை செய்தால் மட்டும் போதாது எனக்கு நன்றி உள்ளவனாக இருந்தால் மட்டும் போதாது உனது பெற்றோருக்கும் நன்றி உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் அதற்காக அவர்களுடைய சிறுக்கான வழியில் சென்று விடக்கூடாது அவர்களுடைய சிறுக்கான வழியில் நீ செல்லாமல் இருக்கிறாய் என்பதற்காக அவர்களிடத்திலே கடினமாகவும் நடந்து கொள்ளக்கூடாது சிறுக்கில் அவர்களை விட்டு விலகி குஃப்ரிலே அவர்களை விட்டு விலகியிரு ஆனால் நல்ல முறையிலே அவர்களுடன் பழகி அவர்களுக்கு பணிவிடை செய் அல்லாஹ் சுபானஹு வதாலா நாம் படித்த நல்ல விஷயங்களை கொண்டு நம்முடைய இம்மை மறுமையை சிறப்பாக்குவானாக அஸ்தஃபிருல்லாஹல் அஸீம் அலி வலக்கும் ஃஸ்தஃபிருஹு இன்னஹு ஹுவல் ஹஃபூர் ரஹீம்